हाय दिस इज नीरज गर्ग एंड यू आर वाचिंग क्लास 10th चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क For the children below the age of five years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? ठीक है तो कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है दो स्लाइड्स बनाने के लिए पार्क में एक छोटे बच्चों के लिए जो कि फाइव ईयर से छोटे बच्चे हैं और एक बड़े बच्चों के लिए तो इसके लिए हमने अलग अलग दो डायग्राम बनाने तो देखो जो छोटे बच्चों के लिए डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि जो फाइव ईयर्स ब्लो है वो वन मीटर की हाइट पर जो टॉप होगा वो 1.5 मीटर की हाइट पे होगा और वो ग्राउंड के साथ वो स्लाइड 30 डिग्री के एंगल पर होगी राइट और जो एल्डर चिल्ड्रन है उनकी जो हाइट है वो 3 मीटर है और इनक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री तो इसके लिए जो हम दूसरी स्लाइड बनाएंगे वो कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो हाइट है वो थ्री मीटर हो गई और ग्राउंड के साथ जो एंगल हो गया वो हो गया सिक्सटी डिग्री राइट अब हमें लेंथ ऑफ स्लाइड्स दोनों केसेस में फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम बिलो फाइव ईयर्स का करते हैं देखो जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री है इसके सामने वाली जो साइड है वो क्या है परपेंडिकुलर ये बात हमेशा ध्यान रखो जो एंगल गिविन होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर जो नाइन्टी डिग्री के सामने की होती है वो होती है हाइपोटेनियस तो ये हो गई हाइपोटेनियस और हमें फाइंड करनी है हाइपोटेनियस अब सोचो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ठीक है अब तुमने यही सोचना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है तो भाई साइन वाला रिलेशन होता है तो हम टेक्नोमेटिक रेशियो में से साइन रेशियो ले लेंगे ठीक है तो साइन थर्टी डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा That is equal to होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए मतलब टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है वो बिल्कुल टेप्स पर लर्न होनी चाहिए सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वन अपॉन टू ठीक है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें गिवेन है वन पॉइंट फाइव मीटर तो ये आ गया वन पॉइंट फाइव और सो so, हाइपोटेनियस क्या है ये है हमारा ए सी ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू वन पॉइंट और 1.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू आ गई थ्री मीटर ठीक है एक आंसर हमारे पास ये आ गया अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो दूसरी स्लाइड इंस्टॉल करनी है 60 डिग्री के एंगल पर और 3 मीटर की हाइट पर है ठीक है इसमें हमें इसमें भी हमें पी फाइंड करनी है तो सिक्सटी डिग्री के सामने वाला हो गया पर और नाइन्टी डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेनियस इसमें भी हमारा साइन ही लगेगा तो साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दैट इज रूट थ्री बाई टू ठीक है परपेंडिकुलर कितना होता है परपेंडिकुलर है हमारा 3 मीटर दिया हुआ है तो 3 अपॉन और हाइपोटेनियस है पी राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करा रूट थ्री पी That is equal to कितना आ गया थ्री इंटू टू देन पी आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सिक्स अपॉन रूट थ्री और इसको जरा हम रेशलाइज कर देंगे ठीक है रेशलाइज करके हमारे पास आ जाएगा सिक्स रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये होते हमारे थ्री ठीक है थ्री से थ्री कैंसिल हो गया टू तो दे आर फोर पी आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास टू रूट थ्री मीटर ठीक है इस तरीके से ये हमारी दूसरी स्लाइड की लेंथ आ गई सो देर फोर लेंथ ऑफ 
the slides are 3.0 meter and 2 root 3 meter. Hope you have question अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे channel पर new हैं तो channel को subscribe कर लें. Bell button on कर लें so that new videos की notification आपको मिलती रहे. All the best.